Dzień dobry. Dzień dobry Maćku. Państwu. Przemi wobec wita. Kapitan Paweł Jerzowski. Okej, okay, nie zgraliśmy się teraz. Dobra, Dobra, ale to jeszcze co? raz. Jeszcze Przemi raz. wobec Dobra. witają. Paweł Jerzowski. I Maciej Kapitan Lisowski. Bądźmy szczerzy, dawno mnie nie było. Dostałem nawet trochę opier, papier na kanale. Skąd jąć jak najbardziej słuszne zjawisko. Ale co i jak to za chwilę. Natomiast ważne jest to, że dzisiaj jest niedziela i przy okazji tego, że ostatnio no nie zawsze były te nasze wspólne niedzielne spotkania nad ekonomią Rosji, to tym bardziej chętnie do tego wracam, bo jest to jakiś stały element w tym, co się ostatnio chaotycznie dookoła działo. Nie A przesadzajmy, jeśli... jednego nie było. No to wystarczy. Okay, nie, jeszcze okay. w czasie świąt chyba, czy długiego weekendu jakoś tak żeśmy... Może, no, może tak, no, może nie dwóch. No ale no, takie jest prawo tego, że czasami trzeba spędzić czas z rodziną, a nie tylko z tą jeszcze większą rodziną, ale z dalną. A w Rosji też się w tym czasie wydarzyło tyle, że i twoje opowiadania przy kawce sympatycznie zaczynają ludziom dzień, za co ci w imieniu własnym i wszystkich widzów dziękuję. No ale jest też o czym powiedzieć szerzej, żeby się pośmiać. No bo bądźmy szczerzy, Rosja jest w chwili obecnej źródłem nieustających inspiracji humorystycznych. Wiesz co, tutaj się z tobą nie zgodzę, bo zależy kto to czyta. Ostatnio A, chciałem przygotować wieś. taką pozycję z życia rosyjskiego patrioty. I pewnie ono się pojawi, bo część osób akurat wygrały tematy polskie i wczoraj były tematy polskie i prognozy dla polskiej gospodarki. Jeżeli ktoś nie oglądał, to serdecznie zapraszam. Natomiast z życia rosyjskiego patrioty się też pojawi odcinek. Bo chciałbym się tak postawić, pewnie będzie to częściowo trudne, a częściowo może też łatwe. No jeżeli jesteś takim rosyjskim patriotą, tak powiedzmy, no i jest ci jednak na sercu to dobro kraju, jest, jest ono dla ciebie ważne. No to co się dzieje w Rosji obecnie, no to chyba ci ludzie są... Mówię o tych prawdziwych patriotach, nie, nie tych, co w piwnicy występują, chociaż oni uważają, że są oczywiście prawdziwi. Są turbo nawet. Tak, są nawet turbo prawdziwi. No niemniej na pewno są ludzie w Rosji, którym, którym zależy tak, na, na tym kraju. No i oni są w mojej ocenie przerażeni. Przerażeni tym, co się dzieje w gospodarce, tym, co się dzieje w polityce przerażeni tą wojną, która się odbywa. No a więc chciałem jak gdyby o tym troszeczkę popowiadać, jak to może być z ich strony. Zobaczymy, czy może też może mi się kogoś uda zaprosić. Nie, no to tutaj pełen szacun. Rzeczywiście z tego punktu widzenia jest kompletnie inaczej niż ja no, to jest, jest, jest. Ale to dobrze, bo czasami trzeba się spróbować wczuć tą ruską duszę, bo to nie ma innego wyjścia, żeby spróbować zrozumieć, jak bardzo można czegoś nie rozumieć. No tak. To co, zaczynamy? Odpalamy. Odpalamy. Miejsce dziesiąte, słuchajcie. Znana firma wszystkim, Microsoft, wyłączył dostęp do Office'a i usług chmurowych, czyli tak jak mamy tego Office'a 365 i usługi chmurowe. Wyłączył dla największej rosyjskiej firmy internetowej, IT, czyli coś takiego jak polskie Allegro, tylko że o wiele większe, czy powiedzmy w Chinach też mamy firmy, które świadczą taką sprzedaż detaliczną internetową. I wyłączył to firmie internetowej Ozon. Ja przypomnę, że Ozon to jest około 45 tysięcy pracowników, 46 chyba w tym momencie, 3,5 miliarda dolarów przychodu, a więc nie, miała, nie mała firma. Wszystkie usługi Office 365 przestały działać, czyli począwszy od Teamsów, skończywszy na poczcie korporacyjnej, dlatego że Ozo pocztę korporacyjną miał na Microsoftie. Hmm. Powiedzmy, że jakby się tak zastanowić, w dzisiejszych czasach firma licząca tylu <śmiech> pracowników o rozproszonej strukturze, niescentralizowanej w jednym miejscu, korzystająca ze wszystkich dobrodziejstw, internetu jako łącza, medium mm -hmm. i te wszystkie programy będące standardowym narzędziem. Nagle bez tego, no to nie jest fajne. No, 
No. Zwłaszcza jeżeli nagle utrata dostępu do zawartości kont pocztowych. Tak, przeży- przeżyją natomiast ktoś, kto pracował w jakiejś korporacji mniej więcej wie, jak smutny był bodajże piątek, bo oni przyszli do pracy i to nie było tak, że były jakieś ostrzeżenia, tylko po prostu z dnia na dzień to tak wyglądało. Poczta przestała działać. Zanim oni się zorientowali, o co chodzi, no bo na początku myśleli, że jest jakaś awaria, tak, czy cokolwiek innego. Zgłosili się oczywiście do Microsoftu z pytaniem, o co Kaman, no i Microsoft wydał dosyć takie lakoniczne i dziwne oświadczenie, ponieważ stwierdził, że zakup oprogramowania i licencje, które posiada Ozon, są niezgodne z polityką licencyjną firmy, ponieważ firma Ozon zakupiła tę licencję drogą okrężną. No i tutaj było pełne zaskoczenie, ponieważ no, Ozon kupił od dystrybutora Microsoft tę licencję. Ale wystarczy, że kupili od dystrybutora Microsoftu, załóżmy, z przysłowiowej Skandynawii, podczas gdy oni w polityce sprzedażowej firmy są w regionie, nie wiem, azjatyckim i to powoduje konflikt interesu. I ja znam takie przypadki, że z tego powodu, skoro niewłaściwy dystrybutor, drugi zgłożył, tak to się fajnie usprawiedliwia, zastrzeżenie, że w związku z tym on utracił przychody i na tej podstawie następuje wyłączenie takich rzeczy. Wiesz co, no nie chcę tutaj jak gdyby wchodzić w te kwestie Każdy licencyjne. Jest dobry, żeby tak e, powiem robić. szczerze, one w przypadku Microsoftu są dosyć skomplikowane. Zawsze były swego czasu. Pracowałem w tej firmie dawno, dawno temu i wiem jak mniej więcej może być to problematyczne. Natomiast chyba nigdy nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby komuś z tego powodu wyłączyć oprogramowanie z dnia na dzień jeszcze, wiesz, nie poinformować, nie ostrzec, nie wezwać ich tak do uregulowania. No, wygląda to bardzo dziwnie. No i wygląda, że to nie była moim zdaniem decyzja. Znaczy decyzja musiała zapaść bardzo wysoko. Myślę, że na poziomie Niekoniecznie nawet zarządu. tylko w obszarze tej firmy. Tak, i niekoniecznie w obszarze tej firmy. Myślę, że tu były jakieś naciski. No ostrzeżenie, słuchaj, jest no, bardzo poważne tak. dla pozostałych. No bo pamiętajmy, że oprócz tego, że tam tutaj został wyłączony Office, no to obecnie dosyć duża część firm, szczególnie tych produkcyjnych, cały czas działa z usług chmurowych, ażurowych Microsoft. Jeżeli w następnym kroku one zostaną wyłączone, to będą bardziej poważne problemy, dlatego że na tym oprogramowaniu no, działają często systemy, współdziałają z systemy produkcyjne. A więc nie to nie, może, nie musi być takie proste. Tutaj przypomnijmy aferę, mhm. aferę, znaczy w newsach bardzo dziwnego dla co niektórych, że na przykład amerykańskie boomery, okręty podwodne mhm. z rakietami nuklearnymi, one pracowały dalej, przynajmniej do niedawna jeszcze, na systemie operacyjnym Windows XP, który już nie jest wspierany. I tak, ale został zhakowany ostatnio, nie wiem, czy czytałeś. To też słyszałem, ale wiesz, no. takich przypadków, że jakieś starsze systemy już nie wspierane, ale jednak możliwe do mm-hmm. obsługi funkcjonują w różnych obszarach przemysłu, obronności i tak dalej, to są tak, tak. A odcięcie nagle tego wszystkiego bez maintenance, yy, to już może być bardzo słabo. Tak, no słuchaj, wiesz... Yy, następna taka yy, no rzecz, ta, która tutaj się, tak jak mówię, rzuca w oczy, yy, no to sposób, tak? No bo jeżeli się okaże, że yy, no to oprogramowanie, bo to nie mówimy tylko o Microsoftie, tak? Też mówimy o innych yy, różnego rodzaju oprogramowaniu, szczególnie chmurowym i dostępie do tych usług. Jeżeli to się zacznie powielać na inne obszary, inne oprogramowanie, no to Rosja, rosyjskie firmy staną przed bardzo dużym problemem. Tak? To są no. moim zdaniem będą potężne straty. Zwłaszcza ja bym patrzył tu na te systemy ERP, te służące typowemu zarządzaniu mm. przedsiębiorstwem i tak dalej. A tutaj Microsoft ma swój produkt, ale mm. popatrz no tak. wtedy na chociażby standa- sztandarowego. No, masz masz, masz Salesforce'a. Tak, a który też jest popularny, e, jeżeli chodzi o Rosję. 
masz SAPa, no co prawda z SAPem, no to myślę, że, że to powolny proces, jak to zwykle. No, nie wiem, czy firmie. tutaj na pewno mają inną inercję. Tak, natomiast no, w przypadku na przykład Salesforce'a, no to jak najbardziej mogłoby się okazać, że podobne problemy licencyjne mogłyby zaistnieć. No, no. To jest, par, powiedziałbym, że w tym momencie to takie sympatyczne słowo z prawniczego języka anglosaskiego. Prawo, jak to się u nich mówi? Nie wiem. Coś wyjątkowego i na tą podstawę można się potem powoływać. Ach, u, u, precedens, u, tak? Właśnie, prawo precedensu. Mhm. No to jest precedens, który akurat dzisiaj powiemy teraz o tym, ale firma Gatik i jej e, tankowce w tym momencie pozbawione e, ubezpieczeń to jest też tego typu precedens, więc powiedzmy szczerze, ta wojna wyzwoliła jakby to powiedzieć, determinację w kręgach decyzyjnych Zachodu w takich sprawach, które dotychczas były absolutnie niewykonalne. Teraz się tak, okazuje, tak, że z zasadzki tak. mogą się zdarzyć, więc ta determinacja Zachodu no, musi dać, powinna dać do myślenia Rosji. Mhm. A czy o Hindusach mówiliśmy w czwartek, jeżeli ktoś chce posłuchać, no to, to odsyłamy. Natomiast teraz sobie przejdziemy do miejsca dziewiątego, bo to jest dosyć ciekawa moim zdaniem informacja, Czyli eksodus niemieckich, ja to nazwałem eksodus niemieckich urzędników i dyplomatów z Rosji. O co chodzi? Na ten moment Rosja ograniczyła obecność wszystkich urzędników i dyplomatów na terenie Federacji Rosyjskiej do 350 osób. Chciałbym wiedzieć, jak liczny jest personel ambasady i konsulatów niemieckich, znaczy rosyjskich w Niemczech. Ale to nie... Wiesz co, no tutaj w drugą stronę będzie to podobnie i tutaj pamiętajmy, że to nie jest tylko ambasada i konsulaty, ale również różnego rodzaju instytuty, czyli te wszystkie instytuty, które były związane tam z przyjaźnią rosyjsko-niemiecką, kulturalne instytuty, Instytut Goethego na przykład, no różne takie, to wszystko zostaje ograniczone w tym momencie, Kilka tysięcy osób musi wrócić z Rosji do Niemiec. Często to były dosyć dobrze płatne posady. No i oczywiście Rosjanie podejmują działania odwetowe, więc w drugą stronę. No i to jest, wiesz, to jest takie ciekawe, bo bo być może oni by nie chcieli nawet tych działań odwetowych, no bo to sobie zmniejszają tą liczbę, nie wiem jak to nazwać, lobbystów czy osób, które gdzieś wpływają czy pracują w Niemczech na rzecz Rosji. Natomiast no, coś takiego istnieje. No, 350 osób to już zaczyna być mało, tak? szczególnie jeżeli może się okazać, że na przykład za pół roku znowuż będą następne ograniczenia. A przy tak wielkim kraju i wielorakości interesów niemieckich mm. w Rosji, no, może być rzeczywiście za mało. No wiesz co, no, wydaje się, że Niemcy powoli, powoli jak to w Niemczech, próbują oczywiście siedzieć na tym płocie, natomiast no, jednak to wycofanie no to wiesz, no ma pewne konsekwencje, tak? A jeżeli chodzi o tą współpracę, to moim zdaniem to te, te, te działania, tak nawet jeżeli nastąpi w którymś momencie pokój i Niemcy będą chcieli wrócić do tej Rosji, no to również to potrwa jakiś czas, żeby odbudować te powiązania, no bo część powiązań zostanie zerwana. No dobrze, powiedzmy, że koresponduje to ogólnie z zapewnieniami niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że polityka Niemiec względem Rosji została trwale zmieniona i oni co chwilę starają się pokazać, jak to jest. Tylko, że to jest ruch rosyjski, tak jakby w odpowiedzi na rzeczy, o których być może jeszcze nie usłyszeliśmy w wykonaniu polityków niemieckich. Tak, no znaczy, no tutaj wiesz, cały czas była ta wojna odnośnie tych szpiegów, tak, no i teraz to już się przeniosło, wiesz, na taki właśnie poziom pojedynczych instytutów, tak, że tam również są czystki po obu stronach. No i w mojej ocenie być może, jeżeli ta wojna będzie trwała nadal, to być może być może to nie koniec tak, tych czystek. My już to przeżyliśmy, ograniczenia liczebności polskich placówek dyplomatycznych, Rosjanie u nas też. Cały czas jest to lustrzane odbicie, wet za wet z każdej strony. Mhm. Słuchaj, teraz miejsce ósme. Na miejscu ósmym mamy informację dotyczącą pożarów, bo tak jak pamiętasz Mateusz jakiś czas temu 
stworzył taki otworzył artykuł. temat. Mhm. Temat, tak. Pożarów w Rosji. I to pożarów, które dotyczyły właśnie tych miesięcy wiosennych. Ja przypomnę, że te pożary, które się odbywały, to są pożary powiedzmy naturalne, mówimy, natomiast one z roku na rok zwiększają swój obszar. No i w tym momencie to jest po powierzchnia zniszczeń takiego pożaru jest większa niż połowa Polski, tak żeby ktoś Aha. sobie to porównał. Nie? To, to dosyć, dosyć dużo, natomiast słuchajcie, co Rosjanie mówią, no i tam z 612 domów spaliło się na przykład w jednym obszarze, tam 3000 osób straciło, jak gdyby ten, 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 ten musiało szukać nowych właśnie miejsc noclegowych, tak? około 30 osób też się mówi, że zginęło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszystko wskazuje, że to nie jest koniec, bo mamy wypowiedź tutaj szefa Rosle, Rosle, ja zawsze Rosiel Holzu. Rosiel Holzu, Iwana Sowietnikowa, który powiedział, że w lecie będzie gorzej. Czyli ten szczyt wiosenny minął obecnie, natomiast ten szczyt letni dopiero nastąpi. I tutaj zwraca właśnie uwagę na problemy z ograniczaniem, bo nie do końca z tym gaszeniem pożarów, ale z ograniczaniem. Dlaczego będą problemy? No Mateusz o tym sporo pisał, no ale przypomnijmy, jednym z głównych problemów jest to, że wojsko nie może być zaangażowane w gaszenie i ograniczenie obszaru właśnie występowania tych, tych pożarów naturalnych, jak i skutków tych pożarów. Do tego wszystkiego częściowo strażacy trafili tak. niestety do armii w ramach poboru, bo ich nic nie wyreklamowało, bo się Ministerstwo Obrony z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych nie dogadało we właściwy sposób. Do tego jeśli dodać jeszcze prawdopodobieństwo działań sabotażowych osób, przeciwników wojny, jaką prowadzi Rosja na Ukrainie, albo wręcz ukraińskich zwolenników i agentów, to też może mieć swoje znaczenie. I jeszcze jedna rzecz, o której mhm. powiadał kiedyś Marek Meissner, ty też chyba wspomniałeś. Mhm. To, co się dzieje, to ocieplanie klimatu w pewnych sprawach, które faktem tak. jest, powoduje, mhm. że znaczące obszary tundry, obszarów syberyjskich, uwalniane są spod lodu, a to powoduje, że następuje uwolnienie metanu tam Metan. zgromadzonego. Mhm. I zarówno ognisk pożaru, jak i intensywność tychże skokowo potrafią rosnąć w niektórych obszarach. A to nie są małe tereny. I nie zawsze od razu to wykrywają, bo satelity rosyjskie, zamiast teraz obserwować tereny lesiste i to wszystko tajgę, tundrę, bardziej skierowały swoje obiektywy w inne rejony, bardziej dla Rosji potrzebne. Tak, no tam przede wszystkim ludzi brakuje do gaszenia tych pożarów, tak? czyli najczęściej to się używało z specjalistycznych samolotów, o tym często już mówiliśmy, no w tym momencie może jeszcze samoloty gdzieś są takie, natomiast te osoby często są właśnie na froncie ukraińskim. Bo trzeba powiedzieć, że a propos lotnictwa właśnie, w tej chwili Rosjanie na poważnie i szeroko rozpoczęli procedu, proceder ściągania emerytowanych pilotów mm. do armii z powrotem i dotyczy to również pilotów cargo, czyli samolotów transportowych, które zajmują się chociażby gaszeniem tychże pożarów. Tak, to tam trzeba dosyć specjalistyczne umiejętności mieć, więc to nie jest tak, że teraz powiedzmy można tam każdego posadzić i on sobie zgasi, tak? No, trzeba mieć jednak umiejętności i to duże, bo się operuje często na niskich wysokościach i, i, i to nie jest proste. Zadamienia powodować może hmm. też, że zbyt długie przebywanie dla silnika tłokowego może spowodować, że zabraknie tlenu. Tak. danej jednostce tak się mówi, objętości powietrza, w której w tym momencie przebywa ten samolot zbyt długo, no i silnik może nie zagdakać dobrze. No. Słuchaj, teraz miejsce siódme. I o tym sobie mówiliśmy, nie, pamiętasz, czyli premier Misztustin wybierał się do Chin. Mówiliśmy sobie o różnego rodzaju tutaj oczekiwaniach. Rosyjska prasa rozpisywała się, co może zostać podpisane. Czyli była... si... Co, co? Była siłę tych wielkich A. rozwiązań, które podpisują. Tak, miały być potencjalnie wielomiliardowe nowe chińskie inwestycje. Mówiono o sile Syberii 2, 
No bo przecież to już ogłoszono, Putin ogłosił, że ona jest, ale nie podpisali, tak jak pamiętamy. No i teraz technicznie miała zostać podpisana, miały być nowe dostawy LNG, inwestycje chińskie w stoczniach rosyjskich, te słepy juanowe. Bardzo, bardzo ważne potrzebne. dla gospodarki te, te tak. słepy. No i co się okazało? Słuchaj, ja tutaj na ekonomia Rosji zrobiłem cały zestaw umów, które zostały podpisane, ale przypomnijmy sobie że zostało podpisane memorandum na porozumienie, czyli memorandum, tak, między Ministerstwem Rozwoju Gospodarki Federacji Rosyjskiej a Ministerstwem Handlu w sprawie pogłębienia współpracy w zakresie handlu usługami. Czyli Druga. dopiero mówią o tym, że będą mówić. Tak. Drugi protokół między Rosel, Rosel Holtz nadzorem Rosiel a Hoss. Rosiel Holtz nadzorem, a główną administracją celną Chin w sprawie wymagań fitosanitarnych dla prosa eksportowanego z Rosji. Proso to jest ziarno takie bardziej pastewne, bym powiedział, jako paszowe. Paszowe często, no, ale nie tylko. No, okay. Okay. E, protokół między Rosją a nadzorem, a główną administracją celną chińską w sprawie wymagań fitosanitarnych, no i tutaj jest, to jest dobre, dla surowców roślin leczniczych, dla tradycyjnej medycyny chińskiej eksportowanych e, do Rosji. O, tu mam nawet błąd. Nie Rosji, do Rosji. Nazwijmy to ziółka wprost, tak, różnego rodzaju. No wiesz, no tam trochę ta medycyna chińska, no tutaj się tak. sprzeciwia, no to jest dosyć, jeżeli chodzi o Chiny i Azję południową, wschodnią, Słuchaj, no to jest rozbudowane, a tak? Natomiast ale jakie to mogą być ilości? No? Liczone kilkadziesiąt... Nie, no nikt tego w Rosji nie będzie kupował. No to, no to też wiesz, nie? To, 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 to. Oczywiście na miejscu w Chinach i w Azji jest to popularne. Mamy specjalne przecież kliniki, tak, gdzie się leczy tylko w ten sposób, specjalnych lekarzy i tak dalej. No ale co w Rosji, tak jak zresztą w Polsce, to jest e, jakiś margines, tak? No dokładnie, więc do memorandum, uh -huh. memorandum o przyjaźni i współpracy między Ministerstwem Sportu Federacji Rosyjskiej a główną administracją państwową do spraw kultury fizycznej i sportu Chin. I tu bym powiedział, że to pierwsze ma rzeczywisty sens i wymiar, bo sekowanie rosyjskich sportowców na arenach międzynarodowych powoduje, że oni nie mają się gdzie pokazywać, to w tym wypadku chociaż się pokażą w Chinach na zawodach. A ja mam zawsze takie wrażenie, że jak czytam, że jest podpisane jakieś memorandum o przyjaźni w zakresie sportu i kultury fizycznej, to mi się jakoś to kojarzy z tymi czasami komunistycznymi, że jak już nie było co podpisać, to przynajmniej to było podpisywane. Kultura, wiem, kultura, i, kultura, kultura i sport, tak. Jak nie było żadnych handlowych konkretów, to wtedy to się rzucało. Słuchaj, jeszcze jest jedna rzecz, no nie wiem jak to nawet określić, wspólne oświadczenie woli o przedłużeniu programu pilotażowego, przyspieszone postępowanie patentowe pomiędzy rozpatentem administracją państwową chińską w Republiki, Chińskiej Republiki Ludowej do spraw własności intelektualnej. A ja bym się właśnie nad tym mocniej troszeczkę rozwiódł, ponieważ sam wiesz dobrze, ile rzeczy zostało z Rosji przez chiński wywiad legalnie lub nielegalnie wyciągniętych w obszarze technologii zbrojeniowych w ostatnich latach, począwszy od Jelcyna, kiedy kradli i naukowców i ich dorobek. Do tego wszystkiego teraz sytuacja, kinżały, więc oskarżono o co? O szpiegostwo na rzecz Chin. Tak. Trzech głównych naukowców pracujących, opracowujących tą broń. Więc przyspieszenie kwestii patentowych, bardziej w tym wypadku przypuszczam na korzyść chińską, ma pozbawić niepotrzebnych zgrzytów w relacjach rosyjsko-chińskich na przykład. Wiesz co, nie, moim zdaniem nie, dlatego, że jest to wspólne oświadczenie woli. O przed... Oni zaczęli taki program mały, pilotażowy, tak. Żeby wyciszać sprawę nielegalnego transferu technologii. Tak, i tam z tego mało na ten moment moim zdaniem wynika, tak. To nie, to nie jest tak, że mamy tutaj współpracę patentową, bo jeżeli to byłaby współpraca, a nie 
pilotaż jakiegoś programu, który być może kiedyś wejdzie, być może nie wejdzie, tak, i który dotyczy tylko wybranych aspektów, no to tak, ale to jest no, ale na pilotażu można rzecz. już kilka rzeczy wziąć i pokazać jako sukces, a że one będą okay. miały sukces tylko wymierny dla jednej strony, która tej technologii potrzebuje. <grym> Natomiast wiesz, tutaj były takie też nie, niektóre wypowiedzi od ważniejszych tych mediów były, że być może będą jakieś umowy nawet o uzbrojeniu tak i dostawach amunicji, no niestety nie ma nawet takich dla mnie podstawowych rzeczy, tych, jeżeli chodzi o umowy handlowe. Tam wyszła dosyć taka zabawna rzecz, bo pojechała bardzo duża ta delegacja rosyjska, łącznie z rosyjskimi oligarchami. Nie wiem, czy tam już czytałeś, natomiast część firm chińskich odmówiła spotkań. To znaczy, Tego nie mieli się z kim spotkać. Nie zdążyłem czytać, bo tak dygresyjnie i nawiązując, dlaczego mm -hmm. przez tydzień praktycznie nie było, bo od wtorku do wczoraj byłem na cyklu konferencji inwestorskich u Rafała Zaorskiego w Riva Financial, potem Defense Day, dwa bardzo intensywne dni, znowu Rafał Zaorski, jego Big Short Betsy, to wszystko i po prostu nie było kiedy robić. Z trudem mi się udało znaleźć czas na udzielenie jednego wywiadu zdalnie, i po prostu nie byłem przygotowany na taką intensywność czterech dni pracy w Warszawie. Wziąłem ze sobą sprzęt do nagrywania, ale nawet nie było kiedy, za co serdecznie wszystkich widzów przepraszam, ale to się już nie powtórzy. Wiesz co, no, dla mnie tutaj jasno widać, znaczy tam to było ciekawe, że oni się nie chcieli spotykać, a dlaczego nie chcieli się spotykać? Ponieważ to zostało dosyć mocno nagłośnione przez media rosyjskie, no i oni się bali, ponieważ część tych oligarchów czy osób, które wchodziły w skład delegacji była na listach sankcyjnych. Wiesz, i Chińczycy się bali, że te firmy się bały, kontakt że jeżeli... firm z tymi obarczą, Tak, jakikolwiek kontakt, taki wiesz, jeszcze no, ktoś to nagra, pójdzie to do prasy, no Czyli to w tym momencie jest takie zwanych... wyłożenie się na te sankcje, nie? Mówimy o tak zwanych sankcjach wtórnych, wtórnych, o których coraz więcej mówią Amerykanie i reszta Zachodu. Tak, a więc zeszło do tego, że nawet nie chcieli się spotkać i rozmawiać. Co nie znaczy, że tam nie będzie współpracy, bo ta współpraca będzie, no ale już nie oficjalna, tak? Czyli gdzieś jakimiś kanałami mniej oficjalnymi i nie na poziomie właśnie prezesów czy osób, które są wpisane na, na te sankcje zachodnie, tak? Przypomnijmy na też, bo to, co niektórzy pamiętam, reagowali zdziwieniem, to Rosja ma premiera. No Rosja zawsze ma jakiegoś premiera, który jakąś tam administracyjną mieć. fuchę pełni. Wiadomo, kto gra pierwsze skrzypce. No ale jest to jakiś człowiek do, do jakichś tam zadań w administracji rosyjskiej. Czasami, jak widać, jest używany. W naszym przypadku mu dosyć często ostatnio mówiliśmy, bo miał za zadanie o różnych dziwnych rzeczach <grym> mówić, często tych mniej popularnych, żeby one nie trafiały z koszetem Władimira Władimirowicza, żeby zawsze mógł powiedzieć, że on jest dobry, a to, to bojarzy są kiepscy. Tak, tak ale, ale tutaj wiesz co, dużo było na ten temat tej wizyty. Dlaczego? Dlatego, że on miał zrealizować te wszystkie zapowiedzi, które padły w Moskwie o tej wielkiej współpracy. Czyli to miała być taka wizyta techniczna i tam miało zostać podpisane, mówiono o ponad 20 różnego rodzaju umowach i tak jak mówię, wymieniono takie konkretne rzeczy, które szczególnie ta siła Syberii się cały czas gdzieś tam w tych rosyjskich mediach przewijała. No jak widać nawet tego się nie udało dopiąć. Co Dlatego moim musiał zdaniem... być ktoś mniejszego kalibru niż Władimir Władimirowicz. Tak, no nie mniej, wiesz, jeżeli jedziesz i nic ci się nie udaje dopiąć, no to potem masz taką sytuację, że po tej wizycie no, w niektórych mediach tych rosyjskich, może nie z tego pierwszego nurtu, no takie było przebąkiwanie, że to nieudana wizyta i że może ten, że to jest wina premiera oczywiście, że może coś źle zostało przygotowane, czemu nie zostało podpisane, no tak było niezadowolenie w tych mediach, spore, a w mojej ocenie no wszystko wygląda, że Chiny jasno, coraz bardziej jasno stawiają sprawę, że będą dążyć do zatrzymania tej wojny i współpracy z następnym prochińskim rządem. Tak, to jest dla mnie to w miarę To zasadniczo oczywiste. zaczynamy powtarzać jak pewną mantrę o wysokim prawdopodobieństwie tego, że się zdarzy. Ja tutaj nazwałem, że Rosja z lekkiego przyklęku musi przejść do pełnej pozycji klęcznej. Tak, to mniej więcej Dobre. powinno wyglądać. 
Miejsce szóste, czyli problemy regionów z brakiem gotówki. Pamiętasz, mówiliśmy kiedyś o tym. A doszła jeszcze nowa informacja, która wcześniej też była poruszana, ale jakoś być może to nie wybrzmiało w tych naszych felietonach. A mianowicie od stycznia, no i to jest jak gdyby projekt naszego premiera, bo on go wcześniej pilotował. Czyli tego, co właśnie był w Chinach. Tak, wszedł projekt, to, to, to jest dosyć sprawny technokrata tak i ekonomista, natomiast no, wszedł projekt, który zakładał, że będzie jedno konto podatkowe do wszystkich rozliczeń. Czyli jeżeli Wiera czy Iwan mają zapłacić podatki, to nie płacą podatku osobno dochodowego, akcyzy, mówię też o firmach, tak? Tylko wszystko jak gdyby trafia na jedno konto podatkowe i w zależności od tego, komu jesteś winny, czyli jak gdyby płacisz, podajesz tak naprawdę tylko kwotę, tylko przelewasz, nie musisz tam nic wypełniać, przelewasz kwotę, no i z tej kwoty, którą przelejesz, te podatki mają być rozdzielone. Pomysł bardzo dobry wydaje się, prawda? No, zresztą podobny pomysł jest realizowany w niektórych krajach, również takie U zapowiedzi. Nas podatkowy były, żeby był jeden rachunek podatkowy, były również w Polsce, czyli nie płaci się osobno ZUS-u, osobno podatku dochodowego i innych podatków, tak, czy tylko mamy jeden, jedno konto. I to zostało wprowadzone od stycznia w Rosji. No i wszystko byłoby fajnie, tylko pojawił się... Nie no, yy, tak, gdyby działało, nie do końca działa, to jest jedna rzecz, ale jakby nawet działało, to pojawił się inny problem bo okazało się, że jeżeli dana firma czy dana osoba ma zaległości i długi podatkowe, to te zaległości i długi podatkowe są rozliczane w pierwszej kolejności. Co jak gdyby wydaje się naturalne. I co oznacza, że podatek dochodowy zostaje zmniejszony Czyli ja powiedzmy płacę przykładowo, nie wiem, tam milion rubli, z tego okazuje się, że systemu, no jestem winny tak państwu na kilka milionów, no i już nie ma co dzielić, tak? Czyli jeżeli miałem różnego rodzaju wcześniej mandaty, jakieś zaległości, jakieś długi podatkowe, no to w pierwszej kolejności jest to realizowane. A co było w ostatniej kolejności realizowane i do jakich podmiotów te przelewy w ostatniej kolejności trafiały? No właśnie tak sobie pomyślałem, że znając konstrukcję tego typu rzeczy, rozliczenie najpierw należności do skarbu państwa, najpierw tych długów, potem należności standardowe skarbu państwa, a potem są inne funkcje budżetu redystrybucyjne, które się wysyła w różne miejsca i to są samorządy, subwencje, dotacje i tak dalej. I zakładam, że właśnie ta grupa... Tak piszczy, bo nic nie dostaje, bo na nich nie starczyło. No tak, bo im wiesz, no, nie dostarczyło. Co gorsza, oni nie wiedzą, ile dostaną, bo Nawet jest nie w tym momencie... kredytować, bo nie wiedzą, ile będą mieć. Tak. Znaczy, wiesz, no jakby tak. jeszcze wiedzieli, ile muszą kredytów w tym roku za... o ile zostaną obniżone im dochody z podatku dochodowego, no to mogliby taki kredyt na przykład sobie zaciągnąć. Ale oni nie wiedzą i pytają oczywiście i odpowiedź jest, że dostaną wszystko. Ale A kiedy? na ten moment, e, tak, tylko że wiesz, no to wszystko oznacza, że jeżeli ten Iwan no, wpłaci te pieniądze, a Iwan po prostu może fizycznie tych pieniędzy nie mieć, no to jak nie ma, no to co on ma wpłacić, nie? A, Czyli a więc... się nowy sposób na przesypywanie z budżetu albo z rezerwy budżetowej na to, żeby mogły funkcjonować regiony. Które... No właśnie nie, właśnie nie. chodzi o to, że w tym momencie oni nie dają im dodatkowych subwencji za bardzo, i regiony muszą, żebyście zrozumieli, muszą ciąć głównie teraz wydatki inwestycyjne, czyli jakieś tam, tak jak u nas, tak, remonty, A dróg. Tak niewiele tego robiły. Tak, no ale wie, no, wiesz, no ale jakieś szkół, no, no różne, tak, szpitali i tak dalej, i tak dalej, czyli te wszystkie rzeczy, które powodują, to jakieś większe wydatki, tak, żeby mieć tą bieżącą, czekając na gotówkę z centrali. Tylko, że tak, nie wiadomo, kiedy dostaną tą gotówkę i nie wiadomo ile, bo dochodzą jeszcze problemy właśnie z płynnością i dochodzą jeszcze problemy 
tutaj federalna służba mówi o problemach z kodami, tak? czyli oni nie są w stanie poprawnie w tym systemie informatycznym przydzielić kodów, czyli powiązać tego gościa z konkretnym podatkiem i z konkretnym regionem. Ale wiesz co, to byśmy powinni być uczciwi. Choroby no. wieku dziecięcego przy takich istotnych zmianach zdarzyłyby się każdemu, w każdym kraju i wszędzie. Mm -hmm. Więc tu się śmiejemy się z tego, że to zaszło, ale wszędzie się to mogło zdarzyć i się zdarza, żeby nie było. Natomiast no... No wiesz, ale moment jest wiesz, taki nieodpowiedni, to jest Bardzo raz. Bardzo nieodpowiedni. Drugi, drugi raz, że nawet jeżeli oni te kody uporządkują, to cały czas mają problem. Dlatego teraz Duma Państwowa przyjęła taką zmianę, że mają się zmienić te priorytety i te, te podatki dochodowe mają być w pierwszej kolejności płacone. Nie? Tylko, że tak, to dopiero e, wejdzie. No i nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi wcześniejszymi, czyli za te miesiące wcześniejsze, bo to jak gdyby będzie dotyczyło tych następnych. Rozumiesz, nie? Że... Do tego dodajmy sytuację z firmami właśnie. Czyli IT. połowę roku masz już do tyłu. Do, to wejdzie powiedzmy od lipca, no to w tym momencie do czerwca masz 6 miesięcy i to za, za te 6 miesięcy często te dochody są zmniejszone i teraz yy, to jest różnie w różnych pewnie regionach, natomiast ty nie wiesz, ile za te pół roku dostaniesz, czy dostaniesz 50%, czy dostaniesz 30%, coś tam dostałeś, bo jakieś pieniądze spłynęły, natomiast no, te, tam jakieś zastoje są na przykład kilkumiesięczne. Więc... Nie, nie skredytujesz się, bo nie wiesz jak i czy ci wystarczy z tego, co będziesz miał, żeby to potem spłacić. Banki nie są tak naiwne, żeby ci dać na piękne oczy. No chyba normalne. Do tego jeszcze się może zdarzyć, że dedykowany system informatyczny, na pewno z, yy, zrobiony pod cały ten system, on jednak współpracuje końcowo z różnymi stacjami bazowymi, serwerami. Tam się zdarzy problem software'owy, ponieważ właściciel software'u ze Stanów Zjednoczonych powie, no, 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 kończymy współpracę i to się może wszystko naprawdę zawalić. Ale wiesz, jaka jest taka ciekawa odpowiedź, bo tutaj regiony się pytają, dobra, kiedy te problemy gdzieś tam ustaną, przynajmniej w sferze tej informatycznej, no i federalna służba ta podatkowa mówi, że opóźnienia w dystrybucji jednolitej płatności podatkowej będą wymagały więcej czasu na rozwiązanie. <grym> Więc, rozumiesz, tak? Czyli to jest w tym stylu, no może za dwa tygodnie, może za miesiąc, może za pół roku. Nie wie nikt, ja ci nie, nie powiem, wie, co nie nie A przypomnijmy, że też wiesz, no Rosjanie mają też problem, jeżeli chodzi o programistów i informatyków, tak? No i, i wielu to może wiedziało. też to się gdzieś tutaj nakładać. Efekt jest taki, że regiony tną te wszystkie wydatki inwestycyjne, tak żeby było, zostało im na tą bieżącą, na te bieżące wydatki. Natomiast jeżeli sytuacja się nie poprawi do jesieni, no to i zaległości narosną, to może się okazać, że zostaną zagrożone te wydatki nawet bieżące. Ale to poczekaj, skojarzyła mi się jeszcze jedna rzecz. Widziałem, ktoś rzucił plakat werbunkowy, wstąp do armii rosyjskiej. I wtedy otrzymasz w przypadku wysłania do służby w strefie specjalnej operacji. Na dzień dobry powitalnie 100 tysięcy rubli. Potem co miesiąc 100 tysięcy rubli od Armii Federacji Rosyjskiej. I pojawiają się dodatki regionalne. Tyle i tyle od władz lokalnych, tyle, tyle. I tego z tego robi się tam, że będzie gościu otrzymywał, Najpierw tą zachętę 100 tysięcy, żeby się, nie wiem, wyposażył, a potem załóżmy 250 tysięcy rubli co miesiąc. Z tego tylko 100 hmm. jest budżetu federacji, a cała reszta to są dodatki regionalne. Czyli prawdopodobieństwo, że te dodatki nie się będą mieli. nie pojawią, jest bardzo wysokie, no bo z tak. czego, jak nie mają? Nie będą mieli. Jeżeli nie dostaną jakieś... <śmiech> tak, yy, znaczy wiesz co, no regiony nie będą mieli, w którymś momencie zabraknie im to na pewno. To, to tutaj... Świetnie no, podkopują się. Chyba, że właśnie zacznie się już taki prawdziwy dodruk i oni dostaną z centrali po prostu pieniądze, nie? No bo to też można, nie można wypłacić. Niechaj się podkopują sami dalej. Proszę bardzo. No. Miejsce piąte. Mamy wypowiedź i raport Banku Centralnego, który ostrzega przed kilkoma rzeczami, natomiast najpoważniejszą rzeczą no, to jest brak dewiz w systemie bankowym i groźba załamania kursu rubla. Tak, mniej więcej to trzeba czytać. Dlaczego? 
I o co chodzi? Pamiętasz, mówiliśmy jakiś czas temu na temat sankcji, tych, co nie działają podobno, nie? No i się okazało, że w ciągu roku zeszłego nierezydenci, to oni tak nazywają, czyli te firmy zagraniczne, przeprowadziły 200 transakcji sprzedaży rosyjskich sprzedaży, dobra, rosyjskich przedsiębiorstw oni nazywają. No chodzi o tych chwili rosyjskich. Tak, w swojej chwili. W tym 5 na 5 transakcji było na ponad 2 miliardy dolarów łącznie. I teraz bank centralny dokładnie nie chce ujawnić całej sprzedaży w 2022, ale wskazuje, że 20%, czyli 40 transakcji wiązało się z wyjściem tych nierezydentów z bardzo dużych aktywów i każdy w minimum 100 milionów dolarów. Tak, no, tak to dosyć dużo było, reszta powiedzmy była mniejsza. I teraz mówiliśmy o tym, że żeby sprzedać rosyjską filię, jakąś tam fabrykę, czy, 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 czy jakąś część tego majątku zachodniego, rosyjskim czy, czy firmom z krajów przyjaznych w Rosji, potrzebna jest zgoda, czyli jest to potrzebna ta komisja. Ta komisja o której I nie wiem, czy pamiętasz, mówiliśmy sobie, ile tam firm w tym momencie wystąpiło do komisji, no tak. liczba wniosków cały, cały czas wzrasta. W każdym bądź razie ktoś wyliczył, czy Mateusz, czy to ktoś jeszcze wcześniej, że jeżeli komisja będzie działać normalnie, tak jak do tej pory, to potrzebuje siedmiu lat, żeby tak. rozpatrzyć już złożone wnioski. Taka jest duża chęć wyjścia z Rosji tych firm. Natomiast tutaj bank centralny porusza inną kwestię, tak? Porusza kwestię taką, że jeżeli ty sprzedajesz tą firmę, no to co chcesz dostać za to? Kasę, nie? I to twardą. No i to twardą. A więc najczęściej chcesz dostać najchętniej dolary, euro, powiedzmy jeny, no już jakąkolwiek, no i okazuje się, że tej kasy nie ma, bo w przypadku na przykład Shella, gdzie ta sprzedaż nie była jakaś masakrycznie wysoka, bo tam mówiliśmy o tym, że e, ile to tam było, półtora miliarda dolarów, czyli to była transakcja, okazało się, że nie udało się zebrać tej firmie rosyjskiej, i połowę, czyli około tam 800 tysięcy dolarów wypłacono w dolarach. Yy, wróć, 800 tak, milionów wypłacono w dolarach, a pozostałą część wypłacono w yuanach. Nie, bo nie było. No, bo nie było, tak? A więc wydaje się tak. No i teraz wiesz, jest problem, bo oni co miesiąc ta komisja rozpatruje nowe te wnioski, no i co miesiąc te rosyjskie firmy skupują z rynku te dewizy. I to jest właśnie ten jeden z elementów, który bardzo niekorzystnie wpływa na sektor bankowy. Co gorsza, tutaj wskazują również, bank centralny wskazuje na coraz większe zadłużenie tych firm, które kupują te zachodnie aktywa. No bo bardzo często one występują o kredyt. Najczęściej najchętniej kredyt walutowy. Nie? No to teraz skupowanie mm -hmm. dużych ilości waluty wymienialnej no. przez te firmy powoduje, że musi to wpływać na kursy rubla do tak. tych walut. Tak, no i właśnie tu jest problem, bo jeszcze do powiedzmy tak w pierwszym kwartale sytuację ratował ten yuan, bo część tych firm zachodnich tego yuana o dziwo przyjmowała, w sumie się nie dziwię, no lepsze to niż nic. W rublach nikt nie chciał się rozliczać przecież, tak, bo nie wiadomo, co z tym potem zrobić. Natomiast no, te juany można było pewnie wymienić na tym rynku międzynarodowym w jakiś sposób. Natomiast wiesz, od kwietnia mamy właśnie sytuację dramatyczną na tym juanie i jest jego niedobór, no i brakuje walut, bo tak, tego euro i dolarów jest za mało na rynku, no i nie ma się w czym rozliczyć. No tak patrzę, że w skali ostatniego miesiąca, no to tak jednak koło tych 80 rubli za dolara się trzyma, a były interwencje banku centralnego z tego, co kojarzę, prawda? 
Tak, a więc no to co Rosjanie wprowadzili, to w maju, 22 maja był dekret Putina, który to, to bardzo taki, to nawet nie była ustawa, tylko był dekret, że bank centralny i rząd ma zabronić transakcji powyżej 1 miliarda dolarów, czyli żeby ktoś tutaj za, za, zakupił, takie transakcje mają być zabronione, jeżeli one się odbywają w walutach nieprzyjaznych, tak? I wydaje się, że tu znowuż będziemy mieli do czynienia z próbą regulacji tego rynku walutowego, no dlatego, że to są takie, wiesz, miesiąc w miesiąc, a nic nie zapowiada, że tak jak mówię, no to, to, to przez 7 lat, tak, będziesz miał w miesiąc w miesiąc odpływ tej, tych, tych, tych dewiz, dlatego coraz silniej, słuchaj, mówi się o tym w prasie rosyjskiej, ale również na telegramie, o scenariuszu, i to w dumie też, tak, nacjonalizacji zachodnich majątków. Ponieważ ta nacjonalizacja no, przecięłaby ten problem raz na zawsze. Tak, problem wykupu. Mhm. I to i tak po zaniżonych wartościach przecież tych przedsiębiorstw. No tak, to w tym momencie zdecydowanie otworzy już jawną wojnę, wrogość korporacji tak. z Rosją. Tak, no to są oczywiście minusy tego rozwiązania, natomiast no, system ten bankowy w mojej ocenie on... Nie wytrzyma długo, cały czas takiego naporu i skupowania tych dewiz. No oczywiście można jeszcze te dewizy próbować zabierać gdzieś po szczy- tym, 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 nor- tym, tym e- Rosjanom, czyli wejść na rynek detaliczny, ale to z- zaczynasz się zastanawiać, no dobrze, no ale po co, po co my to skupujemy te dewizy, po to, żeby je wysłać na zachód? No to wiesz, to zaczynają być właśnie takie głosy wśród tych posłów rosyjskich, że przecież to jest bez sensu, nie? że to znacjonalizujmy i tak tutaj przyjaźni z Zachodem nie, będzie, nie będzie. tak? A zobacz, jeżeli by się udało znacjonalizować, to można je potem odsprzedać tym rosyjskim podmiotom, czyli oligarchom lub krajom zaprzyjaźnionym no i dzięki uzyskanym funduszom no, prowadzić dużej wojny. Ale mi się z tym kojarzy jeszcze jedna możliwość. Przyjmijmy, że dojdzie do tej nacjonalizacji. Korporacje bardzo się zdenerwują, korporacje zaczną (śmiech) używać swoich prawników, a ile mamy tych miliardów, a raczej setek miliardów aresztowanych, zatrzymanych, zamrożonych na zachodzie i jestem pewien, że nagle zaczną kraje we współpracy z tymi, którzy przedtem właśnie mówili, tak nie można, trzeba im to oddać, to teraz we współpracy z tymi korporacjami zrobią wszystko, żeby poszczególne kraje stopniowo dawały im to na przykład jako formę rekompensaty za utracone majątki. To by wydawało się naturalne, tak? To by wydawałoby się naturalne, natomiast czy tak będzie, wiesz, no tam jeszcze mamy kwestię tych reparacji w stosunku do Ukrainy, no bo Mogłoby się okazać, że w tych pieniędzy w końcu nic nie zostanie, tak? Bo I na ten moment... Może na przykład, być makiaweliczny rosyjski plan. Tak, 215 miliardów Unia Europejska zamroziła według ostatnich danych, plus 20 bodajże 1 albo 5 prywatnych, tak? Czyli tych państwowych rezerw było około 215. Już się doliczyli. Nie mogli się doliczyć, ostatnio zaczęli się doliczać. Mniej no, niż na... 300, jakie było sygnalizowane. Nie, nie, 300 na całym świecie, wiesz, bo to jeszcze Aha, doliczy Stany no Zjednoczone, Stany, Kanada, Kanada, Japonia i tak dalej, tak, a więc tam raczej tam. Raczej to będzie, to, to, to co się Rosjanom udało odzyskać, to jest na ten moment 4-5 miliardów dolarów, tak, w międzyczasie. Jak to się e... można powiedzieć, niezły harvest. Tak, no i wiesz, i teraz to, co mówię, ja bym obstawiał, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest nacjonalizacja tych zachodnich majątków, dlatego że to daje, wiesz, następne, nie wiem ile, no ale kilka miesięcy możliwości finansowania wojny, tak, finansowania wojny, no i również zmniejsza ten, tą presję na ten system bankowy, i na ten walutowy, no bo w tym momencie już te euro i dolary, natomiast oczywiście zamyka już tak definitywnie współpracę z Zachodem, tak, no bo można powiedzieć, że przecież ona się, tak jak widzimy, powoli zamyka, bo o tym sobie będziemy mówili dalej, natomiast Unia Europejska, jak i inne kraje zachodnie, spadają z miesiąca na miesiąc, jeżeli chodzi o wymianę handlową, jeżeli chodzi nawet ten zakup tych węglowodorów, no to na ten moment 
Unia Europejska spadła, słuchaj, na czwarte miejsce, ponieważ Turcja wyprzedziła. A wiesz, co mi to przypomina? Mamy Chiny, Chiny, Indie, Turcję i dopiero Unię Europejską, tak? No, za moment, wiesz, tam spad, spadnie poniżej Egiptu, bo Egipt dosyć dużo kupuje w tym momencie paliw i ropy, a więc może się okazać, że jeszcze Egipt wyprzedzi Unię Europejską, jeżeli chodzi o wymianę handlową. Tak patrząc na to Dalej pójdzie. Z, z pewnej perspektywy wychodzi na to, że strasznie się skurczył rynek walutowy w Rosji. Mhm. To zaczyna przypominać sytuację firmy, która jest notowana na giełdzie, ale ma bardzo niewielki poziom swoich akcji na free floatie mhm. i każda delikatna zmiana powoduje mhm. bardzo duże mhm. skoki kursu. Mhm. Tak, tak. I wiesz, z miesiąca na miesiąc będziesz miał cały czas te same problemy, dlatego ta nacjonalizacja no wydaje się chyba takim naturalnym tak rozwojem wypadków. No cóż, zobaczmy. Bo jeżeli wojna będzie trwała dłużej, tak? Znaczy nie zakończy się powiedzmy do lata, tak? Tylko zakładamy, że będzie jeszcze trwała na przykład na jesieni czy w przyszłym roku. Czyli rośnie prawdopodobieństwo dodatkowych animozji z Zachodem i to już nie w relacjach government to go- mhm. government, tylko government to business. A te bywają dużo bardziej bolesne. Znaczy wiesz, no, obecnie nie jest dobrze, no bo masz sytuację taką, że musisz płacić niebotyczne łapówki, żeby przesunąć się na tej liście, jeżeli chcesz sprzedać, tak? To jest raz. Teraz A... kasa się okaże, że jest coś wart więcej niż miliard po wszystkich tych obniżkach, które musiałeś zastosować, tak. żeby się dostał. A inna agenda mówi, nie wolno więcej niż miliard. Tak, no to jest raz, musisz jakieś dostawać, nie wiem teraz w czym, bo mówię, w Juanach nie dostaną, Dirhamy, tam też płynność jest nie za duża, to ja nie wiem, wiesz, w czym oni to będą próbowali to rozliczać Rosjanie. Może barterowo dostaniesz na przykład 5 kg złota, nie wiem, jeszcze dodatkowo do transakcji, czy nie wiem, czy, czy 100 kg złota, tak, nie? czy tam kilka ton, jakuckich. Nie wiem, nie wiem, wiesz, jak to ma wyglądać, natomiast no, wydaje się moim zdaniem, że ta nacjonalizacja nawet myślę, że już w lecie zostanie ogłoszona. A, ale dużo no zobaczymy. Czasu, dużo czasu do lata nie zostało. Zobaczymy. Ja bym tak obstawiał, że tak będzie. Miejsce czwarte. Arabia Saudyjska oskarża Rosję o oszustwo. Czy myśmy o, już o tym jakiś czas temu nie mówili, no, że OPEC zaczyna dostawać w kur... No. No. irytacji? No nie, są zadowoleni, tak, no bo okazuje się, że pamiętasz, no najpierw Rosja sama powiedziała w styczniu, że ogranicza to wydobycie, potem się okazało, że nie ogranicza, potem znowu w kwietniu powiedziała, że ogranicza, potem się okazało, że coś tam ograniczyli, ale nie tyle, ile powiedzieli, potem mieli to ograniczać teraz od maja, a w międzyczasie powiedzieli, że te dane na temat wydobycia to są tajne. No i teraz y, jedyne informacje na temat wielkości wydobycia pochodzą oficjalne od rządu rosyjskiego. Czyli to, co oni powiedzą, no to OPEC ma w to wierzyć. A więc to jest słabe. Y, wszelkie te agencje międzynarodowe pokazują co innego, to znaczy, że przede wszystkim, i tu jest chyba największy problem, bo y, Arabowie czują się podwójnie oszukani. A dlaczego? Dlatego, że oni się umawiali, że będziemy, ogr- żeby zwiększyć ceny lub za- zatrzymać spadki cen ropy, trzeba zmniejszyć ilość ropy dostarczanej przede wszystkim drogą morską. No i na to liczyli, że no my ze swej strony, Arabia Saudyjska i pozostałe kraje kartelu, zmniejszą tą produkcję, tam mówiono w tym momencie, przypomnijmy, o 1,6 miliona baryłek plus wcześniejsze 2 miliony, a więc wydaje się, że no jakaś tam duża wielkość miała być. No i teraz trochę wszyscy wszystkich oszukiwali, a wyszło, że najbardziej Rosja oszukiwała, no bo nie zmniejszyła, przede wszystkim w transporcie morskim tylko zwiększyła, i zaczęła się tłumaczyć, że ale przecież rociągami się zmniejszyła, bo Niemcy nie biorą, Polska nie bierze. I zmniejszyła rafinację ropy, bo zmniejsza ilość produkowanej benzyny. No i o tym będziemy mówili za moment. Być może grozi tutaj, grożą braki benzyny w Rosji. 
ale w zamian rafinerie i firmy wydobywcze zwiększają sprzedaż surowej ropy. No, no ale koniec Wtedy końców... Prowizje z tytułu przetwarzania gdzie indziej się plasują, oczywiście dając komuś innemu zarobić. Tak, no i wiesz, i tutaj Arabowie są zirytowani, wiesz, bo im zależało, żeby tą surową ropę, tak, a nie, że Zmniejszyć. oni sobie gdzieś tam na rynek wewnętrzny zmniejszą, um, tak, i i, no bo to jak gdyby nie wpływa tak mocno na cenę, jak na przykład zmniejszenie sprzedaży tej surowej ropy, no bo wtedy rafinerie nie mają surowca, albo inaczej, mają mniej tego surowca, więc no muszą kupować drożej. A w momencie, kiedy oni sobie własne tam rafinerie, powiedzmy, zamyk- nie to, że zamykają, ale zmniejszają produkcję, no to jest trochę inny efekt. Tak? Oczywiście też jest... Yy, Jakiś, no ale na pewno nie taki jak tej surowej ropy. I generalnie jest sytuacja, że od wielu miesięcy jest presja na to, żeby poprzez zmniejszenie wydobycia dziennego wpłynąć tak na kurs ropy surowej, aby zaczęła ona zwyżkować. No, a mhm. tymczasem się to nie udaje. Tak, to się nie udaje. Mamy teraz kiedy 4 czerwca spotkanie kolejne w Wiedniu. Jest zapowiedź, tam w ogóle jest śmieszna zapowiedź, bo jest zapowiedź ze strony Arabii Saudyjskiej. Oni obarczają też, oprócz Rosji, to obarczają Stany Zjednoczone i ten spekulantów tak zwanych, że oni tą cenę, tak, tą ceną zachwiali i, i niedobry kapitał, który blokuje te pozycje długie i próbuje wycisnąć. Co ciekawe, teraz mamy sytuację, tutaj nie ma tego w zestawieniu, Trochę odwrotną niż mieliśmy na początku maja. Bo na początku maja mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy bardzo dużo pozycji długich, bo sporo osób, szczególnie tych drobnych inwestorów, grało na to, że przecież będą ograniczenia ropy, no i ropa wzrośnie. Przed faktycznie duży kapitał spekulacyjny, który no, wycisnął te wszystkie pozycje długie. Ja tam pisałem o tym wyciśnięciu elek, a teraz mamy sytuację odwrotną. Przy czym mamy bardzo dużo pozycji krótkich na ropie, przy czym to nie są pozycje tylko drobnych inwestorów, albo mało ich z drobnych, jest sporo dużych pozycji, co niekoniecznie właśnie sugeruje, że będziemy mieli teraz sytuację odwrotną, bo musiałby wejść naprawdę bardzo duży kapitał, żeby te pozycje krótkie zniwelować. Oczywiście no, mogłoby to się zdarzyć, jeżeli byłyby następne ogłoszone cięcia. No Tutaj Arabia Saudyjska zapowiada, że oni będą walczyć z tymi spekulantami, że należy się spodziewać następnych cięć. No Niemniej, no, jeżeli to będą takie cięcia, czyli na takiej zasadzie my ogłaszamy, ale i tak się nic nie dzieje, bo Rosja się do tego nie stosuje, Arabia Saudyjska też w sumie się nie stosuje, no to yy, OPEC traci najważniejszą broń. No bo wiesz, wiarygodność, nie? Tak, wiarygodność kartelu, ale to mi przypomina taką starą piosenkę z czasów szkolnych. Jak to, jak to było? Kto jak płakał, żeby napewnić staw łzami? Żaby na aby, aby, rak byle jak, a ryby na niby. No tak, tak w tej chwili trochę. przypomina to wszystko. Deklaracja to jedno, interes własny to drugie i jedni drugich tak jakby trochę kiwają, a jednocześnie organizacja zrzeszająca ich wszystkich wkurza się na swoją nieskuteczność. No wiesz, zupełnie byłaby inna sytuacja, jakby faktycznie Rosja ograniczyła i takie informacje rynek by dostał, być może ta cena byłaby w innym miejscu niż jest obecnie, natomiast no jeżeli wszyscy wiedzą, że Rosjanie próbują, bo to, to trochę wygląda, że Rosjanie ograniczają tam, gdzie są zmuszeni, tak? czyli na rynku rafinacji są zmuszeni, to ograniczają, natomiast próbują sobie to niwelować właśnie z, i jeszcze, jeszcze jest, przez to, że ta cena jest niższa, to oni jeszcze próbują zwiększyć ten wolumen, żeby zniwelować tą niską cenę. A jeszcze Więc... przypomnijmy, duża skala oszustw. Firma Słup, która tak. kupiła, tak, towar tak. odebrała, ale nie zapłaciła w terminie i znikła. Więc jest Ta-da. dużo lewej ropy, lewej nawet względem lewej ropy z Rosji. Mhm. Więc to też, jak kombinator może kupić tą surówkę i zrobić z niej z dużo lepszą marżą produkt, który pchnie, jak nie, jak tak. Tak, tu powinien się dzisiaj albo jutro pokazać taki artykuł na ten temat Mateusza, na temat właśnie różnego rodzaju 
oszustw, no i właśnie informacji na temat tej floty cienia, jak to mniej więcej wygląda. A czy ja mogę mieć do ciebie delikatne zapytanie mhm. w tej chwili? Masz. Będąc na forum Patronite w piątek, dostałem delikatne zapytanie, czy gdyby ktoś, kto jest pracownikiem Patronite i bardzo intensywnie siedzi w tematach ekonomicznych, również mógłby publikować na twoim blogu, bo uważa, że jest bardzo profesjonalny. To po programie. <śmiech> nie wiem, o kogo chodzi, ale, nie zaskoczyłeś. Ale y, to jest kwestia docenienia tego, jak go robisz. A, po kilka osób jak gdyby faktycznie chce różne treści publikować, pewnie już się pokażą dzisiaj nowe treści, no niemniej akurat o sobie z Patronite'a nie słyszałem, ale chyba wiem o kogo chodzi, bo ktoś się tam kiedyś do mnie odzywa, ale co sobie pogadamy. A traktuj to w kategorii komplementu. Tak, no myślę, że jak zaczęliśmy razem z Mateuszem publikować, tak, to sporo osób też zobaczyło, jak to mniej więcej wygląda. W tym momencie chyba jest 50 tysięcy użytkowników, ale cały czas to ta liczba rośnie. Więc okazuje się, że ekonomia Rosji interesuje wiele, wiele osób, co mnie akurat cieszy. No i co, przejdźmy do tego braku benzyny, bo o tym pisałem, też się pojawił artykuł na ten temat, ponieważ sytuację mamy nieciekawą, jeżeli chodzi o benzynę. Sytuacja jest trochę lepsza w przypadku diesla, no to jest jak gdyby oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że eksport tej rosyjskiej benzyny w kwietniu spadł do 200 tysięcy ton miesięcznie, 700 tysięcy zimą. Oni tą zimą zwiększyli przed wprowadzeniem tych sankcji, natomiast no teraz spadli jeszcze niżej niż wcześniej, no ale to jest spadek wiesz, w stosunku do tych miesięcy zimowych, e, trzykrotny ponad, nie? No i teraz co jest powodem? No sankcje są powodem. Sankcje na paliwa i to, że trzeba tą e, benzynę rafinować, co jak gdyby kosztuje, natomiast ceny, które uzyskują są niezadowalające rafinerie na ten moment. Ja Czyli... myślę, że jesteśmy w punkcie, w którym już nie tylko cena samego procesu rafinacji, rafinacji, ale również technologia, której mogą używać, bo jest pewna degradacja technologiczna w związku z brakiem dostępu do serwisów. I powiem Ci, taka sytuacja zdarzała się w Wenezueli, która na ropie śpi, w Iranie, która na ropie śpi, w Iraku w jakimś zakresie również. Kraje, które mają problem tego typu, chociaż mają własną ropę. Benzyna jest często problemem, jako produkt bardzo wysoko przetworzony z tej pierwotnej ropy. Tak, mniejszy jest problem z diesel, no bo on wymaga... Znaczy ten proces jest prostszy, tańszy, jeżeli chodzi o rafinację tak, tego disla. Natomiast w przypadku benzyny faktycznie tak to wygląda. No i doszła jeszcze jedna rzecz, o czym mówiliśmy, <śmiech> czyli od lipca zmniejszenie tłumika paliwowego. Czyli szukamy pieniędzy kosztem firm naftowych i zapowiadane jest zniszczenie tego tłumika o połowę. O co chodzi z tym tłumikiem? To jest kwota, którą rząd dopłacał do tej pory do cen benzyny. Tak, Ale powiedz mi właśnie, bo tu jest ważna rzecz. Hmm. Bo tłumik jeden był, zdaje się, bezpośrednio dla klienta indywidualnego tak. kupującego. Hmm. Ale był też drugi rodzaj tłumika, który wpadał jako dopłata dla rafinerii, prawda? Mhm. I teraz tak, wiedzieli... Nie, no to wszystko ktoś... szło do rafinerii, tak? A no bo... wszystko na rafinerię? Tak. No bo w tym momencie się zastanawiałem, czy... nie no Klient nic można... nie dostawał do kieszeni, jak... Nie, bo tego no nie, bezpośrednio nie. nie. Mhm. Mi chodzi bardziej o to, że rosyjski człowiek usłyszy, kurde, mam mniejsze dopłaty do paliwa, ale może pomyśleć, bo to teraz sobie rafineria bierze dla siebie, zamiast dać mi niższą cenę. No a tak dokładnie jest i tak nawet rząd twierdzi, że spokojnie to można zrealizować, ponieważ rafinerie mają bardzo wysokie marże. Czyli pięknie wrzucają i wskazują winnego tak, tego tak, temu, tak, że tak. rosyjski człowiek nie ma tak tanie, jak powinien mieć. Tak. Już mamy sytuację taką, że cena ta hurtowa poszła w górę. Nie. Ale co zrobił? No bo jeszcze jest ten tłumik, nie? Ale już jak gdyby rafinerie zaczęły podnosić tą cenę. 
czyli na tym rynku hurtowym, natomiast słuchaj, co zrobił rząd? Rząd zapowiedział wprowadzenie, no co może zrobić rząd w takiej Jak sytuacji? Jak to? System kontroli i kar. No oczywiście, no. No, będzie specjalna komisja, która będzie badać, tak? Cierpię zwyczajka. No i... I wiesz, no i teraz jest pytanie tego typu, kto przejmie, kto weźmie to na klatę? Czy, czy duże właśnie rafinerie, czy też, znaczy koniec końców rafinerie dostaną. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli podniosą ceny hurtowe, to nie za bardzo będą, bo to akurat nie interesuje rząd, interesuje, czy ta cena końcowa detaliczna nie ulegnie zmianie. A większość stacji w Rosji no, należy do tych firm. Tak? A więc to, bo to nie. To, wiesz, jeden dział to jest trochę takie przerzucenie, gdzie będziemy mieli po prostu stratę. Tak? Czy stratę będziemy mieli przy sprzedaży hurtowej, czy stratę będziemy mieli przy sprzedaży detalicznej? Nie? No jeszcze tam, gdzie stacje benzynowe są odpowiednio już nowoczesne i rozwinięte, to benzyny i olej napędowy są głównym środkiem obrotu finansowego, natomiast nie zysku generowanego w tych no nie, dzieciach no. detalicznych. Robią to na sklepie, na alkoholu, na wszystkich innych rzeczach. Mm-hmm. Niestety w Rosji to jest tylko pewien promil tak nowoczesnych stacji, na których mogą sobie powetować tą stratę innymi produktami oferowanymi. Nie, no tam się sprzedaje, tam nie ma tak jak u nas, że mamy wiesz, jakieś tam sklepy, supermarkety, wręcz nie wiadomo co. Mm-hmm. Tam się po prostu rob, sprzedaje paliwo. Dokładnie. W związku z czym nie będzie gdzie powetować sobie tych strat. No i słuchaj, następną rzecz, ponieważ okazuje się, że ta produkcja benzyny to jest około 3 milionów ton miesięcznie, więc istnieje ryzyko, że rafinerie, no bo już to zaczynają robić, zaczynają zmniejszać tą produkcję. No to co rząd wymyślił? No rząd wymyślił, że zakaże eksportu benzyny. No to y, ten spadek eksportu benzyn <grym> będzie jeszcze większy. To jest dla mnie jakieś. Nie, on zmusi ich, wiesz, bo oni mają wysokie marże, on ich zmusi, nie? Znaczy, takie wiesz, no jak za komuny, tak? Mieliśmy takie, nie? Macie produkować i, i koniec, nie? No w praktyce będą, będzie się to wiązało z tym, że no, mogą się pojawić po prostu braki. No bo rafinerie będą robiły jakieś remonty, no będą wymyślać różne rzeczy, żeby nie produkować tej benzyny. I zjawisko też muszą, znane z kraju. Muszą, muszą produkować i do niej dopłacać, nie? No to, to, to jest... A mają do wyboru, wiesz, produkować benzynę i sprzedawać surową ropę. No to co oni wybiorą? Gdzie mają wyższą marżowość? No, no widzisz, no... A więc no, te braki benzyny mogą się pojawić, jeżeli tam ktoś nie otrzeźwieje, jeżeli chodzi o rosyjski rząd, bo tam zaczyna trochę ten alkohol być chyba nadużywany, szczególnie jeżeli chodzi o ten rok, bo o ile jeszcze w przyszłym roku były jakieś rozsądne decyzje, no to tu wydaje się, że jest brak rozsądku, bo zmniejszając ten tłumik, no wyleje się dziecko z kąpielą, tak? No bo tak jak mówię, wiesz, za pół roku czy za rok może się okazać, że rafinerie miały produkować, ale z jakichś nieznanych przyczyn nie produkują, tak? Nie, ja nie, nie jestem rafinerie. pewien, ale zdaje się, że wygaszenie danej baterii produkującej oznacza, że dosyć ciężko i kosztownie trzeba włożyć pieniądz w nią, żeby mogła od nowa produkować. Pewne rzeczy trzeba wymienić. Się Wiesz co, myślę, że, nie, że to nie będzie tak, że nie będzie nic produkowane, będzie, tylko że będzie to, no ponieważ to jest najbardziej deficytowy, będzie to deficytowy, deficytowa działalność, no to w przypadku deficytowej działalności będziesz miał różnego rodzaju problemy, mniejsze inwestycje, mniejsze płace, no wszystko jak gdyby będziesz szukał tutaj oszczędności, rozumiesz? Jak będziesz szukał oszczędności na tej produkcji, no to się niedobrze skończy, koniec końców. Nawet z wypadkiem włącznie. No na przykład, tak, z jakimiś takimi rzeczami. No i ta produkcja wtedy też się zmniejszy. No, taka będzie powo- powolna de- degradacja tego, wiesz, te- te- tego, tego rynku, nie? No bo Czyli na efekcie jest to skali nieopłacalne. Też się nie będą ratować, bo na efekcie nie. skali musisz produkować dużo, tak? Tak. No, Musiałbyś na przykład dużo na duże rynki, a najważniejszy rynek im odpadł. Ten najbardziej lukratywny. Co oni sprzedają teraz, wiesz, oni teraz muszą właśnie, to jest też problem, tak, muszą sprzedawać 
w tym momencie na szarym rynku, czyli muszą dawać te upusty, żeby ktoś sprzedawał te ich paliwo, ich tą benzynę na przykład do Europy jako nie wiem, tam arabską benzynę czy jakąś inną. Ale za darmo tego nie zrobi. No ale za darmo tego nie zrobi, więc te upusty muszą być, nie? A Europa bezpośrednio nie chce brać, nie? I co? Przecież... A Hindusi też nie chcą, Chiny też nie chcą, wiesz. Bo chronią własny rynek producentów. Tak, no więc możesz coś tam próbować, ale znowuż, wiesz, na szarym rynku. A więc jak już masz robić na szarym rynku, no to lepiej to wysłać do Emiratów Arabskich i sprzedać to z powrotem do Europy niż wysyłać do Indii i tam próbować to upłynnie. Kurde, nie pamiętam, jaki jest okres przydatności produktu, jakim jest końcowego, jakim jest paliwo typu benzyna, do użycia? Rok, no im dwa, bardziej trzy. przetworzony, tym będzie krótszy, tam im mniej przetworzona tam ropa, tym dłuższy. Tak. Więc to nie jest tak, że nie wiem, my się dogadujemy, zorganizujemy sobie jakiś y, zbiornikowiec, czy też tankowiec, wrzucimy do niego i będziemy zacumujemy gdzieś na najbliższy rok czasu, potem to sprzedamy z zyskiem. Nie, bo ten produkt może utracić swoje własności i niestety lekko nie będzie. No ale to też musisz mieć produktowce, w tym momencie te produktowce tak, są też Rosji potrzebne, tak? to nie jest takie wszystko proste, tak? my jeszcze mają przecież tego diesla, którym nadal handlują, nie? Więc... Dobra, tak, słuchajcie. Kwadratura koła im się robi tak, z tego tytułu. Tak, tak, tak. No, no nie będzie, nie, znaczy no mówię, no chyba, że ktoś tam oprzy... tak i powie ok, jednak Inaczej do tego podejdźmy, albo jednak pozwólmy tym firmom zwiększać cenę tej benzyny. No bo to wiesz, naj, naj, bo nie byłoby problemu, jeżeli byłby ten, o, ten zniż, zniesiony tłumik, natomiast no, te ceny paliw poszłyby w górę. Natomiast na to nie ma zgody reżimu, no bo jakby to było, no, że u nas benzyna drożeje przykładowo 30%, nie? W danym roku, no to no, źle by to wyglądało. A jak to zawsze Rosjanie mówili o sobie, nie w to u nas mnoga. No. Za, za, zresztą inflacja przecież by i tak mają wysoką, no, no. to jeszcze bardziej by im się tam to Więc bajki wybuchło o w twarz. Rzędu 2, no 3, i wiesz, 2, byłyby 6. takie, wiesz, no taka, takie sprawdza, miała, Europa miała, <laughs> miała tam marznąć, miała, miała być katastrofa, a okazuje się, że Chomiki u nich jest, tak, a, a okazuje się, że u nich benzyna drożej, no to przecież to się nie spina, tak? Niewidzialna ręka rynku. Słuchaj, no ale jak jesteśmy przy chomikach, no to mamy ceny gazu. No i te ceny gazu spadły od początku roku o 66%. No i mamy teraz tutaj podaję cenę 24,94, ale już była cena bodajże w czwartek czy w piątek 24 euro za jedną meta. meta Megawattogodzinę. Ja ostatnio mam problemy coś z wymową znowu. Za jedną me, meta, me, megawattogodzinę, czyli to jest około 280 dolarów za 1000 metrów. A pamiętasz, ile Dima Metyl mówił? Ile miało być? Kurde. Liczył, że to będą setki, ale dużo większe, czyli tam. Tysiące, tysiące. Tysiąc i więcej dolarów. Tak, tam przecież mieliśmy tutaj, wiesz. To miał być deal życia Rosjan ten gaz. Tak. No, jeszcze w rublach mieliśmy płacić wszyscy, tak? Okazało się, że niestety nic z tego. Co gorsza, ta cena cały czas spada i są takie zapowiedzi, że jeżeli chodzi o miesiące letnie czy wczesną, zim, wczesną jesień, możemy zobaczyć nawet ceny ujemne. Chodzi ci o to, że lepiej jest dopłacić do tego, żeby ktoś ten gaz odebrał, niż szukać możliwości magazynowania, których tak. już nie ma? Tak, tak. Mhm. Tak, dlatego że magazyny za moment, one zostaną wcześniej zapełnione, tak. wszystko na to wskazuje, no bo Europa będzie chciała się... No przy takich niskich cenach, tak. kto by nie zapełnił magazyny? No i na... Europa, bo nie wiadomo, bo to, bo to jest oczywiście jeden ze scenariuszy, tak? bo to nie, nie oznacza, że na pewno będziemy mieli ceny ujemne, żeby ktoś też to dobrze zrozumiał. Tak? Jest to scenariusz, który jest coraz bardziej rozpatrywany, szczególnie jeżeli będzie sytuacja taka, że magazyny w Europie będą pełne, a nadal ten gaz będzie sprowadzane i się może okazać, że, że właśnie jeszcze wejdzie ten na ten rynek, a coraz bardziej właśnie wchodzi kapitał spekulacyjny, 
to może się okazać, że ten kapitał plus pełne magazyny spowoduje to, że bardziej będzie mi się opłacało dopłacić, szczególnie jeżeli ktoś mi zesquizuje kontrakt, no i nie mam co teraz robić, a nie mam gdzie to odebrać, no to może się okazać, że będę chciał sprzedać ten kontrakt, nawet dopłacając do tego, żeby się pozbyć po prostu na ten moment tego kontraktu, bo nie mam w tym momencie, gdzie to zmagazynować, a Czyli sobie tak. wcześniej zakontraktowałem. Cena produktu spada, bezpośrednio mniejsze zyski rosyjskich firm. Wpływy tak, tak. podatkowe mm-hmm. z tego tytułu muszą zmaleć, no bo jak mniej się sprzedaje i za gorszą cenę, no to też. Do tego dochodzi jeszcze potem ten podatek MED, który jest, więc mm-hmm. na nim też jest trudniej. I powiem jeszcze jedną rzecz. Czy na rynku y, y, gazu też były takie sytuacje jak na rynku paliw, y, a raczej ropy, z długimi pozycjami i potem wyciśnięcie tego wszystkiego przez więks- wielki kapitał spekulacyjny? Na, na ten moment nie, ale ja właśnie myślę, że tu jest ryzyko takie. Nawet ja jako laik dostrzegam ryzyko takiego zachowania, więc... No bo tak wiesz, no to się prosi, tak? Ten rynek nie wiadomo też nie jest jak głęboki w tym momencie, szczególnie jak będą, wiesz, pełne magazyny. No, no tak się wydaje, a no tam jak ktoś popatrzy sobie na wykres, no to jest taka równia pochyła. I te wszystkie jakieś tam opory, jakieś tam AT, to można sobie do kosza wyrzucić na ten moment, no bo to idzie w dół. Albo inaczej, no teraz AT już wskazuje, że po prostu idziemy w stronę zera, nie? Że, nie, że, że, że zero jest gdzieś tam limitem, nie? No więc... Dokładnie. Więc bardzo proponuję być ostrożnym tym, którzy się przymierzają do ostrych jazd na, na gazie. Znaczy tu sytuacja będzie bardzo, może być bardzo spekulacyjna, czyli może na przykład spaść przykładowo do 10 euro, a potem odbić na 30, nie? Tak? Może spaść do 5, może spaść nawet do 0, tak? Ta cena, no trudno jest stwierdzić, na pewno w którymś momencie będzie odbicie, tak? A więc będzie można zarobić na tych pozycjach długich. Natomiast do tego momentu jak długo kapitał spekulacyjny, a on na pewno tu się pojawi, no bo to jak gdyby jest proszenie się, jak długo on będzie działał i do jakich cen chce zejść, my tego nie wiemy. Nie wiemy też, znaczy no, jest jak gdyby sprzyjający moment, tak, bo jest lato, pełne magazyny będą, nie, będzie mała tego, mała płynność tutaj, albo obniżona, bo jest obniżone zapotrzebowanie, ten rynek europejski też nie jest taki głęboki jak nadgaz. No jest sporo takich za. A wszystkie te czynniki, które mogą mieć na to wpływ, to są rzeczy, które można zaliczyć do pojęcia force majors, bo dzieją się przede wszystkim w polityce, a nie w przestrzeni czysto gospodarczej. Tak, natomiast no Rosja na tym najbardziej traci. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli chodzi o ten rok, nie mówimy o przyszłym, bo w przyszłym pewnie będzie zupełnie inna sytuacja. Już na ten moment oni sobie chyba założyli, po ile ten gaz? 700 dolarów. <grych> Za 1000 metrów jest 200, 280, nie? Na przypomnienia, ropę zakładali, że musi być 76? Tak, to znaczy w pierwszym 76, to... potem obniżyli, zrobili obniżyli. korektę na 70. Tak, tu zaplanowali, że 700 dolarów za, met... za 1000 metrów sześciennych gazu i jesteśmy przy 280. No i no. to nie ostatnie słowo, tak. Założenia, a realia. Życie no. się niestety wykazało. No życie jest okrutne, tak. No, a jeszcze dochodzi, bo do, jeszcze dochodzi jedna rzecz, to tak, bo jest jedna, że cena. No i ktoś oczywiście mówi, no ale kiedyś takie ceny były. No kiedyś takie ceny były, ale to były ceny przed covid gdzie pewne koszty były niższe, a po covid niestety mamy wyższe koszty. Tutaj jednak inflacja też dotknęła Rosję, dotknęła kraje zachodnie, no i poszczególne rzeczy zdrożały, a więc nie można mówić, że, że to jest ta sama cena, bo nie jest, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, były momenty, że taka cena była, ale były też momenty już, że ta cena była wyższa. I trzecia rzecz, która dochodzi, no chyba do tej pory Gazprom nie miał takiej sytuacji, że spadała mu cena i spadał mu wolumen, bo oni muszą ciąć tą produkcję, bo nie mają co, jak tego gazu przetransportować. 
nie mają go jak skroplić, nie mają go jak przetransportować. Już teraz obcięli produkcję o ponad 20%, a wszystko wskazuje, że obetną tyle, co mówiłem, czyli 30, bo tak by z matematycznych wyliczeń wynikało, chyba że, no nie wiem, co im się może udać. Jeszcze ta, 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 ta Azja Środkowa, że oni coś jednak może wezmą na jesieni, nie? Ale to też, to będzie kilka procent, tak. Może, może im się uda. A więc mamy, wiesz, taką sytuację, że jeżeli Gazprom nie zacznie szybko restrukturyzacji, no to grozi im po prostu bankructwo i będą musieli prosić rząd o wsparcie. No są to bardzo znamienne słowa, jeśli chodzi o tego lidera, światowego lidera, jeżeli chodzi o obrót gazem. Firmę, która kup- wydawała ogromne pieniądze na reklamę w najbardziej prestiżowych rozrywkach sportowych jako sponsor, to wszystko... To jest totalna zmiana sytuacji, w jakiej się znaleźli. Tak, z jednej z najbogatszych firm na świecie, może nie najbogatszej, ale z bogatej, przed którą no, świetlana przyszłość była. tak? No, przecież Europa chciała tutaj dekadami brać ten gaz. Ceny były bardzo dobre. No i teraz się okazuje, że no, wpadli w takie kłopoty, z których mogą nie wyjść. A że dla Polski ceny były wyższe niż dla reszty Europy, to mi to akurat się podoba, że znaleźli się w takiej sytuacji za karę. Niejako. Za karę? Tak myślisz? Tak bym to rozpatrywał w tej kategorii. <grym> nie, no myślę, że z głupoty, tak? Szczerze powiedziawszy. Tak, no bo nie wiem, pamiętasz, że kiedyś mówiliśmy na temat tego szantażu energetycznego, nie tak. wiem, czy pamiętasz, co ja mówiłem na ten temat, że to jest jeden z największych błędów tak, Rosjan, no bo nie tnie się gałęzi, na której się siedzi, tak? Zupełnie inna byłaby sytuacja, kiedy byłby ten Nord Stream, kiedy ten gaz by płynął i politycznie lepiej by na tym wyszli i ekonomicznie, a tak, no to jest tak, jak jest, tak? Doprowadzili sami, to do, sami do tej sytuacji doprowadzili nikt inny. No może jakaś tam pomoc była, ale to już później. No dobrze, to wchodzimy już na czub, ale nie na top. Nie Czyli na top. pierwsze miejsce. Miejsce pierwsze. No ciężarówki. No to pewnie już wszyscy o tym słyszeli. Czyli Duma Państwowa zwróciła się i przyjęła ustawę o zakazie wjazdu polskich ciężarówek. A tutaj pan prezes Dumy, prezes się mówi, czy speaker, nie wiem, Wiaczesław Wołodin powiedział, że możemy stracić 8,5 miliarda, wydaje się, no i 2000 firm zbankrutuje i w ogóle będzie tutaj coś strasznego w Polsce, 20 tysięcy polskich kierowców tak może zbankrutować, no okazuje się, że chyba nie, nie jest tak źle, no niemniej zakaz zostanie wprowadzony, no i mamy już dwie reakcje. Jedną reakcję polskiego rządu. A mianowicie... Co? Lustrzana reakcja zakładam. Lustrzana, tak, z grubsza, tak. Zakaz wjazdu dla rosyjskich. No nawet chyba silniejsza, bo tam Polacy mogli wjeżdżać, ale musieli tankować na specjalnych stacjach. No i duże takie utrudnienia, czyli miało się tam nam po prostu to nie opłacać. No a tutaj rząd bardzo rozsądnie powiedział, że jest zakaz wjazdu jakichkolwiek rosyjskich i białoruskich ciężarówek. I zapewne dotyczyć to ma również wjazdu z innych kierunków. Chodzi po prostu o to, że jest to pojazd zarejestrowany w Rosji. Tak, no te firmy, jeżeli będą chciały, będą musiały się rejestrować w innych krajach lub w Polsce lub na zachodzie. No wtedy będą oczywiście traktowane jako zachodnie firmy. No bo... Ale patrząc na to, jak obecnie trwa proces ewaluacji i sprawdzania, mm. jak sankcje działają, jest całkiem możliwe, że pojawią się jakieś dodatkowe elementy weryfikujące, czy w danym czasie te samochody nie trafiły, gdzie indziej nie zostały przerejestrowane, żeby były na zachodzie i tak dalej. Ale na pewno będzie jeden efekt. Ten przemyt najróżniejszego rodzaju towaru, maskowany oczywiście innymi deklaracjami przewozowymi do Rosji i Białorusi w tranzycie oficjalnie tylko zostanie mocno ukrócony, bo większość tego realizowały jednak pojazdy zarejestrowane w, Niem- w Rosji i w Białorusi. Tak, znaczy w Białorusi było też, no, no tak. Słuchaj, natomiast jak Polacy to argumentują, tak? No bo przypomnimy, że to powinno, że w przypadku tego handlu to często jest to decyzja unijna. Natomiast no tutaj bardzo słusznie polski rząd argumentuje tutaj to względami bezpieczeństwa, tak? 
O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli wchodzą względy bezpieczeństwa, to w tym momencie nie musimy pytać się Unii Europejskiej o zgodę. I to bardzo ważne, skraca temat. Tak, skraca temat. Myślę, że tutaj nie będzie... Niemcy nie będą robić problemów, jeżeli chodzi o ten zakaz. Ale tam rzuciłeś najlepszą rzecz. Konsek na koniec. O tym, że guberator Kaliningradu nie stosuje się do federalnego zakazu. Tak, on powiedział, że to ich nie dotyczy, że on wystąpi, żeby ich nie dotyczyło, ale nawet jak będzie dotyczyć, to nie będzie ich dotyczyć. Wiesz co, nie sądzę, że się nie zastosuje. On po prostu bardziej chciał sądować, co powie centrala, a centrala nic nie powiedziała. No i oczywiście można to na dwojako rozumieć, czyli... Można to rozumieć, że no, gubernator sobie mówi, mówi, a i tak zrobimy to, co uważamy. Drugi aspekt, no gubernator mówi, a więc być może zrobimy wyjątek. Niemniej, co ciekawe, mi się wydaje, ale zobaczymy jak to będzie, mi się wydaje, że w momencie, kiedy Polacy przygotowali ten projekt yy, o tych yy, analogicznych retorsjach, o retorsjach wtórnych, no to trochę byłoby dziwne, kiedyby Rosjanie teraz się wiesz, wycofali z tego, nie? Powiedzieli, no tak, ale Kaliningrad to robimy wyłączenie, no byłoby to oczywiście rozsądne, bo to, co robią Rosjanie, to jest nierozsądne, no bo nakładają sobie sami na siebie sankcje, bo to przecież było wiadomo, że Polacy będą chcieli wprowadzić podobne rozwiązanie, czyli to jest jak gdyby zmniejszenie handlu z Unią Europejską, bo na razie to ma dotyczyć oczywiście tylko tych pojazdów polskich i pojazdów rosyjskich i białoruskich, no ale za moment to się jak gdyby będzie rozszerzać, tak, no więc to, to nie jest dobry pomysł w wykonaniu Rosjan, to tak jakby sobie znowuż podcinali tą ga- gałąź, na której, na której siedzą, bo to zmniejszy ilość towarów, które będą dostarczane, a te, które będą dostarczane, co się z tą ceną z, y, zrobi, jeżeli tylko będą mogły dostarczać y, zachodnie firmy, na przykład niemieckie, francuskie, no one to mają wtedy... znacznie wyższe koszty funkcjonowania. Nawet, wiesz, to będą dostarczały nadal polskie firmy, tak? tylko wiesz, w ramach tych zachodnich zarejestrowanych w Niemczech, no to przecież wiadomo, że te towary wtedy będą na rynku rosyjskim droższe. No bo tutaj... Dokładnie. Czy nawet jeżeli ktoś sobie zarejestruje w Kazachstanie tą firmę, no to znowu, przecież to jest podwyższanie cały czas kosztów, nie? Przy okazji jeden z czołowych rosyjskich oligarchów był w ostatnich dniach w Polsce, bo ma więcej niż tylko jeden paszport, bo rosyjski jest obłożony sankcjami. I zaczyna to przypominać trochę sytuację, jak gdyby ktoś zaczynał rozmawiać z tymi, którzy mają naprawdę duże pieniądze i prawdopodobnie dużo do powiedzenia o tym, jak rozwiązać problem z tą Rosją w tej chwili. Znaczy wiesz, no problem jest prosty, tak? Zmienić rząd, siąść do stołu i... Nie, ja nie widzę innego takiego wiesz, rozwiązania. Znaczy jest ten jeszcze chiński pomysł, no ale on nie jest nie, realistyczny. Nie. Chiński pomysł jest surrealistyczny kompletnie, ale no pokazujący raczej grę na rosyjską stronę boiska. Wiesz, myślę, że to jest też na takiej zasadzie, tu jest zachodni pomysł ukraiński, my mamy chiński, Chiny bardziej grają Gdzieś spotkajmy się po środku, tak? Czyli. No ale to, to po środku musi oznaczać ustępstwa terytorialne Ukrainy na rzecz Rosji. I tu jest główny problem. No tak, no wiesz, w tym momencie nie jest to możliwe, natomiast nie, wiesz, no może się okazać, że w przyszłym roku już to będzie możliwe, nie? W zależności jak sytuacja się potoczy. Tej wojny. Tak, tak, tak. No i też nie wiemy, co będzie z Rosją, no bo ta Rosja przeżywa no, bardzo duże problemy i tutaj mówienie o tym, że oni mogą prowadzić długoletnią wojnę, no to dla mnie to są, jeżeli ktoś tak twierdzi, no to dwa powody. Albo prorosyjskie jakieś ciągoty, jakiś lobbying, no albo nie jest ekonomistą i nic nie rozumie, co się wokół niego dzieje. No ja tutaj pozdrowię akurat Radosława Pyfla, z którym miałem okazję się poznać na forum Patronite'a. 
Właśnie o tych sprawach też rozmawialiśmy i ciekawe wnioski obydwu nas padły w tej, w tej rozmowie, gdzie opierałem się w dużej mierze właśnie na twoich i Mateusza danych, jakie opracowaliście, o których rozmawialiśmy i uważam je za pewnik w rozmowach, bo zostały przez każdego z was dobrze zweryfikowane. No i było ciekawie. Znaczy, akurat nie, 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 nie znam tego pana. E, wiem, że coś na YouTubie publikuje e, na temat geopolityki. E, nie znam też jego wypowiedzi. Natomiast, no słuchajcie, no to, to, to wygląda tak, że na przykład to, co my publikujemy, możecie sprawdzić, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, ale też możecie poczytać na tą rosyjską prasę. Często nawet czasami powielamy, ja często nawet publikuję niektóre wypowiedzi tych rosyjskich ekonomistów. Jeżeli rosyjscy ekonomiści uważają podobnie, to na miłość boską, dlaczego polscy eksperci, którzy nie są jeszcze ekonomistami, uważają inaczej? No to komu wierzyć, tak? Jeżeli sami rosyjscy ekonomiści mówią, rosyjski bank centralny mówi o zapaści i zagrożeniu kursu rubla, to dlaczego... Dlaczego mu nie wierzyć, tak? Dlaczego no, wierzyć, że będzie lepiej? No, przypomnijmy, że wchodzimy w ostatni miesiąc, o którym mówiła Nabulina, że ma pieniądze na to, żeby stabilizować kurs rubla. Tak, znaczy oni już nie będą tego Juana od czerwca, z tego co się wydaje, na pewno sprzedawać i to też będzie dużym problemem, bo firmy nie mają jak pozyskać za bardzo tego Juana. A nie może sprzedawać, bo po prostu ten Yuan się kończy. I o tym właśnie Dlatego mówiła. jest to jeden z powodów, dla których Yuan na razie nie może być walutą rezerwową świata. Znaczy, no mógłby być, jakby były, wiesz, jakby Chiny się zgodziły na te słepy, no to znaczy, może walutą rezerwową świata nie, ale no zmieniłby sporo Rosji. Rosja ma ogólnie problemy też z handlem z, i z Chinami, to mówiliśmy, i z tymi Hindusami, którzy... Znaczy sami, no już Rosjanie w te rupie sami się wkopali, tak? Sami. W czerwcu im się wydawało, że ten rubel to będzie taka międzynarodowa waluta, którą się będzie rozliczać przy tej ropie. Okazało się, że nic takiego się nie zdarzyło. I jedynym chyba teraz krajem, który rozlicza, no są chyba dwa kraje, które coś tam kupuje, węglowodory od Rosji za, to, za, te, za te, te ruble, to są Węgry i chyba Serbia, tak? To coś mi się tak kojarzy, że oni też coś tam ostatnio. Więc... No cóż, rubel nie zawojował świata, a my tymczasem doszliśmy do topu twojego aktualnego zestawienia. No tak, tutaj słuchaj, po raz może nie pierwszy, ale rzadko się zdarza, 11 miejsc, 11 miejsc. W tym momencie syn przyszedł do mnie. Poczekajcie. Słuchajcie, miejsce zero, czyli mamy te informacje o tym, że herbatka u Władka miała swoją drugą część, ponieważ okazało się, że przywódca Białorusi przyjechał ponownie do Moskwy żeby spotkać się z Putinem. No i po tym spotkaniu został odwieziony do szpitala. I to jest fakt. Został przetransportowany fakt. do moskiewskiego centrala, centralnego szpitala klinicznego. Stan jego nie jest do końca znany, natomiast jest na tyle poważny, że uniemożliwia na ten moment transport na Białoruś. No i teraz możemy sobie dywagować, czy co tam Tworzyły się, się wrota wydarzyło. wrota dla spekulacji. Tak, co tam się wydarzyło. No wydaje się, że, że pan że pan Aleksander Baćka no był chory, tak? Jest cały czas chory. Pogorszyło mu się akurat. Być może coś usłyszał podczas tego spotkania. Natomiast no sytuacja, słuchajcie, jest poważna, bo jeżeli się okaże, że znaczy są oczywiście dwa scenariusze, że jeden, że nie przeżyje. No i trzeba się z tym liczyć dosyć poważnie i polski rząd, jak i również zachodnie rządy powinny się liczyć, że no wtedy będą, wydaje się, że próba przejęcia przez Rosjan no całej Białorusi, w mojej ocenie. Zaraz powiesz, co na ten temat Z czym korelują powiesz? informacje z wczorajszego wieczoru dotyczące ruchów jednostek rosyjskich na Białorusi? 
No bo, no bo jak teraz tego nie zrobią, no to mogą tego nigdy już nie zrobić. Nie mogą dopuścić do jakichś wolnych wyborów, czy no nie wiem, tak, to, 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 jest, to jest wykluczone. Trzeba by to zrobić teraz i szybko, szczególnie, że ta broń nuklea, nuklearna jest przewożona. A jeżeli nie zejdzie, no to wydaje się, że jego choroba jest bardzo poważna, tak? Że... No on sam mówił o sobie kilka dni, no powiedzmy tydzień temu, że jakiś adenowirus i spokojnie. No, ale wiesz co, nie wyglądał dobrze wtedy już. No, no, nie wyglądał dobrze, a jak ktoś mówi, zachowywał dobrą minę do, do złej gry. Tak. No i też doszło do takiego humorystycznego tak. ataku hakerskiego. A może nie. Ponieważ na stronie klubu hokejowego, to jest jego ulubiony klub. Kochany nawet. Bym kochany, Dynamo Mińsk, pojawił się nekrolog o jego śmierci. A więc, no klub się to... I, i teraz ciekawie, klub się tłumaczył, tłumaczył się, że został, że padł ofiarą ataku i że nie ma dostępu teraz do strony i nie umie tego naprawić. <grym> nie wiem, czy jeszcze jest, właśnie musiałbym zobaczyć. tak? Nie wiem, ale czas temu. znając sprawić. służby prowieniencji rosyjskiej, pewnie wyłączyli już. Cały internet mogli wyłączyć, jeśli była taka potrzeba. <grym> Nie, więc dosyć komiczne, ale, komiczna ale sytuacja, nie... natomiast ona jest bardzo, słuchajcie, poważna, tak, to co się tak, dzieje. Aczkolwiek jest to już któreś uśmiercanie baćki w ostatnich no, tak. latach i tak dalej, ciągle takie coś powraca, on ciągle jest żywy, albo jak to się mówi, żyje umierający, używając cytatu z pewnego filmu o Legii Cudzoziemskiej, ale tym razem rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo skala nie, no, jego kłopotów no, zdrowotnych widoczna i na paradzie zwycięstwa w Moskwie i zaraz po niej. Później cały czas obandażowana dłoń, tak jakby ukrywała fakty po wielu wenflonach. Być może mm-hmm. miał jakieś kłopoty już żylno-tętnicze z, tym, z tego tytułu. Nie, był na kroplówce myślę, tak. To też. Plus właśnie kolejne przypadki. No cóż, wiek całkiem słuszny, stresów dużo. A i bo, pra, możliwość przyjęcia polonizowanej herbatki też całkiem sporo. No jest, nie możemy tego wykluczyć, tak szczególnie, że no, mamy taki zbieg okoliczności. Pierwszy raz jedzie do Moskwy, ląduje w szpitalu na Białorusi i już po tej paradzie źle się czuje. Drugi raz jedzie do Moskwy, już nie wraca jest z tej gorzej. Moskwy, tak? No, jest jeszcze gorzej, no może wróci, ale i co, do trzech razy sztuka? No nie wiem, no, wygląda to faktycznie bardzo, bardzo podejrzanie. No dlatego są te spekulacje, tak? Dlatego są te spekulacje. Zobaczymy to najbliższe dni, się, no. też, też dadzą informację, czy przeżyje tą herbatkę tym razem, czy też już nie. Zgadza się, więc będziemy czujnie obserwować. Dla Polski kwestia obserwacji tego, co się dzieje na Białorusi jest bardzo ważna, bo w zależności od rozwoju sytuacji albo to może pójść ku pełnej rusyfikacji, już nawet nie wasalizacji, ale rusyfikacji tego kraju, albo w przypadku drugim może dojść do prób prodemokratycznych zmian w tym państwie, które byłyby dla nas ze wszechmiar bardziej podobne. No ja się obawiam niestety pierwszego, tak, czyli ogłoszenia, włączenia po prostu Białorusi jako republiki, znaczy jako regionu. tak. Jest to znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia. Bo wiesz, to jest chyba najlepszy moment, bo potem może być ciężko, szczególnie jeżeli ta ofensywa ukraińska ruszy. Bo tutaj nawet nie ma co robić teraz tych dywagacji na temat tego, czy armia białoruska w takiej sytuacji by broniła swej niepodległości, czy też nie. To jest temat na inny materiał, mm-hmm. ale hmm, niestety w tej sytuacji stawiałbym na Rosję, aczkolwiek istnieje jedno ryzyko, o którym powiedzieć można. Gdyby im się znowu to nie udało, to jest to, o, 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 to Ukrainie to... blamasz do kwadratu. O nie, no to, to w ogóle jakoś... Znaczy, Rosja przekonuje, że wszystko jest możliwe przez ostatnie jest. dwa lata, tak, Dobra. to prawda. Natomiast no, zgodzę się z Tobą tutaj w, w, tysiąca, w tysiącu procentach, tak, jeżeli by się okazało, że tej Białorusi nie udałoby się przejąć i no, no, to, no, no to, to nie wiem, tak. To, to wtedy zacznę. Przekracza moje, moje w tym momencie wyobrażenie. Natomiast no, jakiś tam scenariusz. Jest, no trzeba się też liczyć, że taki jest możliwy, mało prawdopodobny, ale jest. 
I tu bym teraz mocno obserwował Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ośrodek Studiów Wschodnich, które znając ich profesjonalizm jestem pewien, że w tej chwili bardzo mocno się skupiają na tym kierunku i prowadzą analizę wielokierunkową tego zagadnienia. No dobrze, słuchaj, no to dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że się widzą i słuchaczom podobało. Dokładnie, w związku z tym liczymy, a raczej życzymy, że spędzicie z nami ten kawałek dzisiejszego popołudnia, pomimo tego, że pogoda jest przesympatyczna i życzymy Wam najlepszego w nadchodzącym tygodniu. Jeżeli się podobało, to zachęcamy do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania naszych kanałów Kremlinka Show, Kapitan Lisowski, do wspólnego oglądania tych, tego odcinka na obydwu kanałach, do wspierania naszych kanałów w każdy sposób opisany na tychże kanałach i dodawania rady z reklamami, jeżeli się pojawiają, bo jakoś to trzeba funkcjonować. Tak, ja zauważyłem, że ten że kanał Kremlinka dobija do 10 tysięcy, więc jest mi, jest mi miło. Twój dobija chyba do 50 tysięcy. Tak, walczę o ten 50 tysięcy. Ale to chyba już niedługo, tak mi się wydaje. Może po tym materiale, może jeszcze za moment, ale już to powinno być lada dzień. Życzę Czego tobie sobie, życzę? Życzmy więc sobie wzajemnie, żeby te sympatyczne, okrągłe liczby zdarzyły nam się jak najszybciej, jak najsympatyczniej. Ale to wszystko zależy od waszego dla nas uznania. Tak jest. Więc reasumując raz jeszcze, wszemi wobec żegnają się Paweł Jeżowski, Maciej Kapitan Lisowski i życzymy wam przyjemnego niedzielnego popołudnia i wieczoru. Cześć. Cześć.